मम्मी आपने किसको पैसे दिए हैं पैसे कैसे पैसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं राधिका हमें पता लग गया है कि तुमने किसी को पैसा दिया मैंने पैसे दिए क्या 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 कह रहे हैं आप लोग माँ 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 रिलैक्स रिलैक्स घबराने की जरूरत नहीं है रिलैक्स पानी पीजे और आराम से बताइए कि आ, कोई आपको डरा धमका रहा है क्या कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है ना ब्लैकमेल बंधु क्या कह रही है तू मेरे कुछ कुछ समझ में नहीं नहीं आ रहा है तो फिर राधिका तुमने ज्योति और यामिनी से पच्चीस पच्चीस हजार रुपए उधार क्यों लिए बताओ अभी तो आपने कहा कि मैंने पैसे दिए हैं अभी आप कह रहे हैं कि मैंने यामिनी और ज्योति से पैसे लिए मैं तो अभी दोनों से नहीं मैंने दोनों से पैसे नहीं लिए है मैंने नहीं लिए पैसे पानी लीजिए पानी पीछे पानी पीछे राधिका माँ से पैसा लेकर तो भूल ही गई उनकी कोई गलती नहीं है पर दखू से मैंने बचा बचा कर जो सेविंग्स की थी वो तो डूब गई। लगता है अल्जाइमर्स की वजह से मम्मी पैसे लेने देने के पूरे इंसिडेंट को ही भूल गई है शाम क्यों बैठे आप लोग सब सब आपको किसने कहा कि मैंने पैसे दिए सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरा ने अपनी आंखों से देखा मैंने तुमने पार्किंग लॉट में किसी को पैसे दिए हैं? नहीं नहीं आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई मैंने मैंने किसी को नहीं पैसे दिए हैं। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई राधिका हैरानी की बात है कि तुम गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रही हो तुम इस तरह से ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो राधिका क्यों झूठ मैं कैसे यकीन दिलाऊ में झूठ नहीं बोल रही हूँ राजू के सर की कसम खाती हूं मैंने किसी को पैसे नहीं दिए राज माने तुम्हारे सर की अल्साइमर्स की वजह से ना मम्मी बोल चुकी है कि उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं और किसी को पैसे दिए हैं समझ गया मैं क्या क्या कुछ कुसुर कर रहे हो आप लोग ना ना कुछ नहीं राधिका तुम सही कह रही थी कि तुमने किसी को पैसे नहीं दिए अभी तो इन्होंने कहा ना कि मैंने पैसे दिए अभी कहा ना इन्होंने नहीं 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 माँ हमें यकीन है कि आपने किसी को पैसे नहीं दिए अभी मान गए नहीं जब तक मैं राजू के पापा को सबूत नहीं देती ना कि मैंने पैसे नहीं दिए तब तक मैं नहीं मारूंगी चल सके तू चल चल मम्मी कहा जा रही है मैं ऑफिस में जाके सीसीटीवी में देखूंगी कि मैंने पैसे दिए कि नहीं दिए नहीं नहीं अरे डकू को बोल के रिकॉर्डिंग तू चल मेरे साथ चल माँ मम्मी मम्मी चल चल पापा मैं और बंधु मम्मी के पीछे जा रहे हैं आप डक्कू भाई को फटाफट फोन कीजिए और कहिए कि मम्मी को पार्किंग लॉट वाली रिकॉर्डिंग ना दिखाए ये गार्डन लॉबी इधर उधर की रिकॉर्डिंग दिखाएं ताकि हम मम्मी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने किसी को पैसे नहीं दिए फोन लगाए हेलो झगड़ू सुनो देखो दो मिनट में राधिका सोसाइटी ऑफिस पहुंचने वाली है तुम मेरी बात ध्यान से सुनो क्या करना है तुम्हें अरे सुनो तो मासी टेक योर टाइम आई मीन घबराने की कोई बात नहीं है मैं आपको गार्डन की और लॉबी की पूरी फोटेज दिखाता हूँ ओके ओके टेक योर टाइम देख देखा गार्डन में कुछ था कुछ नहीं अब लॉबी कहा हूं मैं 
देखा ना दादी कुछ नहीं चलो अभी घर चलते हैं मैंने पहले से ही बोला था कि आपने पैसे नहीं दिए अरे वही मैं कह रहे हो ना कि मैंने पार्किंग लॉट में पैसे दिए नहीं किसी को लेकिन तेरे दादाजी कह रहे मैंने पार्किंग लॉट में किसी को पैसे दिए और एक मिनट डक्कू जी मासी तू मुझे ये लॉबी और गार्डन की रिकॉर्डिंग क्यों दिखा रहा है मुझे तो पार्किंग लॉट की रिकॉर्डिंग देखनी है ना राजू क्या इशारेबाजी चल रही है तुम दोनों में कहा आई मीन डो जी मासी तू मुझे मौसी बुलाता है ना हा? मौसी का मतलब मालूम है मौसी का मतलब है माँ जैसी अगर मुझे मौसी मानता है ना तो मुझसे कुछ मत छुपाओ बता फौरन क्या बात है मासी तो आपने मुझे ऐसी बात बोल दी कि मैं आपसे सच छुपा ही नहीं सकता राजेश भाई आई एम सॉरी मासी ये देखिए क्या किया मैंने मैंने राजू की छोटी कसम खाई अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी नहीं मुझे प्रायश्चित करना होगा मुझे प्रायश्चित करना होगा मासी सोसाइटी की प्रॉपर्टी आई मीन सॉरी मासी किस बात का प्रायश्चित जब आपने झूठी कसम खाई नहीं तो मुझे बहलाने की कोशिश मत करो राजू मैंने तुम्हारे सर की झूठी कसम खाई है फिर वही बात तुम्हें मैं कह रहा हूं आपने झूठी कसम नहीं खाई है अच्छा इधर देखिए एक बात बताइए सच्ची कसम की क्या परिभाषा होती है किसी बात को सच्चाई से कहना सच्ची कसम होती है है ना हा? तो आपने वही किया ना जितना आपको याद है जैसा भी आपको याद है तो वो बता दिया अपनी याददाश्त के हिसाब से आपने सच्ची कसम खाई तो सच कह रहा है और नहीं तो क्या मतलब मैंने तुम्हारी छोटी कसम नहीं खाई अगर आपको याद होता कि आपने किसी को पैसे दिए हैं और उसके बावजूद आप अगर कहते कि मैंने किसी को पैसे नहीं दिए तो फिर वो झूठी कसम कहलाती मेरी इस भूलने की बीमारी की वजह से पता नहीं कितने हजारों का नुकसान हो गया मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने किसको पैसे दिए किससे पैसे लिए राजू वो पता करने का भी एक तरीका है मेरे पास हमारी जो साई दर्शन हाइट सोसाइटी है वो एक परिवार की तरह है और आप सबको अपने परिवार का हिस्सा समझते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ जैसे किसी को डायबिटीज होती है किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उसी तरह मेरी मम्मी को अल्जाइमर्स का प्रॉब्लम है नहीं डरने की कोई बात नहीं है हम प्रॉपर मेडिकेशन दे रहे हैं और वैसे भी ये इनिशियल स्टेज है तो जैसा कि अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के साथ होता है उनकी मेमरी कमजोर हो गई है और बातों को और इंसिडेंट्स को वो भूलने लगी है तो हुआ ये कि मेरी मम्मी ने आ, किसी को पचास साठ हजार रुपए दिए एग्जैक्ट फिगर पता नहीं लेकिन अल्जाइमर्स की वजह से वो पैसे मम्मी ने किसको दिए हैं वो भूल गई है लेकिन मम्मी जिसको पैसे दे रही है वो कार के पीछे खड़ा है और उसका सिर्फ हाथ दिख रहा है तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप को ये मैटर पता होगा या फिर आपने उस इंसान को देखा होगा तो प्लीज हमें जरा बताइए जी साहब बस उतना ही थैंक यू वेरी मच आप जा सकते हैं थैंक यू
दक्कोंकल क्या आप मुझे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की वो क्लिप दे सकते हैं जहां दादी उस मिस्टीरियस मैन को पैसे दे रही हैं सकी बेटा तुम इस रिकॉर्डिंग का क्या करोगी अब मेरे मन में एक प्लान है ट्राई करना चाहती हूं ओके ने जिसे भी पैसे दिए ना उसने अपने राइट हैंड के अंगूठे में एक रिंग पहनी है यही है हमारा क्लू पर फिर yes. अंगूठे में रिंग वाले इंसान को कैसे ढूंढेंगे हम चारों अलग अलग डिवाइड होकर सबके राइट हैंड का अंगूठा चेक करेंगे लेकिन अगर कल्प्रिट को पता चल गया कि हम सबके अंगूठे चेक कर रहे तो वो चौकंदा हो जाएगा और रिंग निकाल देगा पता है इसलिए हम सबके राइट हैंड का अंगूठा ऐसे चेक करेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम ऐसी कुछ चेकिंग कर रहे हैं लेकिन सकी दीदी ये होगा कैसे हाँ हम किस बहाने से लोगों के अंगूठे चेक करेंगे हम ये रक्षा सूत्र सबके राइट हैंड में बांधेंगे और उसी बहाने हम सबका राइट हैंड का अंगूठा चेक करेंगे और किसी ना किसी के अंगूठे में हमें वो रिंग मिली जाएगी ओके okay. तुझे क्या लगता है तिवारी राधिका मौसी ने किसको पैसे दिए होंगे आशा इस बात को तो से तीन लोग जानते हैं एक वो भगवान एक अपनी राधिका काकी और तीसरा वो पेड़ सियाना जिसने पैसे लिए हैं आशा जिस दिन वो मुझे मिल गया ना उसकी हड्डी फसली तोड़ दूंगा आ, ले चाय ले हाँ तिवारी मिल गया तो उसकी हड्डी पत्ती तोड़ देना हाँ जिसने भी राधिका मौश के पैसे लिए है राजकुमार तेरे को क्या लगता है जिसने राधिका मौश के पैसे लिए है वो आदमी इस बिल्डिंग का हो सकता है क्या आए राजकुमार क्या सोच रहा है अरे आशा क्या सोच रहा होगा वो सोच रहा होगा जो हम लोग सोच रहे हैं क्या कौन है वो एहसान फरामोश जिसने बेचारी भोली वाली राधिका काकी के पैसे हैं ठे जिस दिन मिल गया ना उसकी बैंड बजा दूंगा हाँ हाँ तिवारी उसकी बैंड बजा देना अच्छी तरह से हाँ मिले नहीं बेचारी भोली भाली राधिका मौसी के पैसे लूटे हैं भला नहीं होगा उसका हाँ सखी बोलो कुछ क्या बताने वाली थी तुम हाँ दक्कू अंकल और यामिनी आंटी को भी आने दीजिए ना डैडी लो आ गए अब तो बताओ चलो मम्मी सखी दीदी ने पता लगा लिया है कि दादी से पैसे किसने लिए किसे हमारे सोसाइटी के स्वीपर राजकुमार ने राजकुमार क्या ओह माय गॉड सीसीटीवी फुटेज में जो अंगूठी दिखी थी वो सेम अंगूठी राजकुमार के अंगूठे में देखी मैंने अरे लेकिन मैंने जब सबके सामने पूछा कि मम्मी ने पैसे किसे दिए तब क्यों नहीं बताया राजकुमार ने अरे शक्ल से तो सीधा साधा लगता ही है क्या सीधा साधा ओ कोई सीधा साधा नहीं है वो राजकुमार अभी परसों की बात ले लो हाँ मैंने उसको बोला कि भाई गाड़ी धो ले हाँ। अभी क्या है मेरे को गाड़ी अंदर से भी साफ करवानी थी तो चाबी भी दे दी उसको बाद में मुझे याद आया कि गाड़ी के डैशबोर्ड में पांच सौ भूल गया हूँ मैं तो ये आपका सीधा साधा राजकुमार गाड़ी साफ करने के बाद है पांच सौ रुपए भी साफ कर लिए उसने ओ माय गॉड हर्षद भाई पर आपने राजकुमार से पूछा नहीं पूछा ना बिल्कुल पूछा लेकिन साफ मुकर गया वो झालर कहने लगा डैशबोर्ड को तो मैंने हाथ लगाया ही नहीं अभी क्या है मेरे पास कोई सबूत था नहीं नंगे हाथ कैसे पकड़ू उसको इसलिए छोड़ दिया लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा उसको इस बार नहीं छोड़ूंगा इस बार है ना हड्डी पसली एक कर दूंगा अच्छा नहीं करना पहले ना पूरी बात मुझे समझने दीजिए राजेश भाई अभी समझने का टाइम नहीं है समझाने का टाइम है वो भी लात और घूसों से समझाने का टाइम अरे हर्षद भाई मैंने कहा नहीं एक मिनट मुझे बात करने दीजिए देखो भाई इस समय राजकुमार कहा समय इस समय वो पार्किंग लॉट में झाड़ू मार रहा होगा तो ठीक है एक काम करते हैं हम तीनों पार्किंग लॉट पे जाते हैं बंधु तुम मम्मी पापा को लेकर आओ
और राजकुमार क्या तुमने मेरी मम्मी से पैसे लिए बोलो राजकुमार क्या तुमने मेरी मम्मी से पैसे लिए हैं ये झलर क्या बूथ बंदे खड़ा है फटाफट जवाब दे एक मिनट एक मिनट सब राजकुमार सच सच बताओ क्या तुमने मेरी मम्मी से पैसे लिए हैं या नहीं नहीं मैंने कोई पैसा नहीं लिए सारा सारा झूठ बोल रहे झलर ये झलर ये तेरी जो ये अंगूठी है ना वो सीसीटीवी कैमरा में दिख गई है समझा ना सच सच बोल वो दूंगा एक राजकुमार छुपाने से कोई फायदा नहीं है सच सच बता दो क्या तुमने मेरी मम्मी से पैसे लिए हैं या नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता अरे राजू भाई ये समझ ना लातों के भूत है ये बातों से नहीं मानेंगे इससे तो मैं उगल बताऊ ने मेरी मम्मी को मजबूर किया और उनसे पैसे हड़ पे नहीं इसकी कोई गलती नहीं है देखो राजू इसने मुझे मजबूर नहीं किया है पैसा देने के लिए बल्कि मैंने उसे मजबूर किया पैसे लेने के लिए क्या बोल रही है मम्मी सही कह रहे हो राजू अभी मैंने इसे देखा ना तो मुझे याद आ गया उस दिन मैं गार्डन में वॉक करने गई थी तो वहाँ पे राजकुमार ना रो रहा था क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसा भी इतना बंदोबस्त होगा राजकुमार रो क्यों रहा है तू मैं बाद में कॉल करता हूँ क्यों रो रहा है कुछ नहीं माता जी अरे बैठ बैठ माता जी बोल रहे हैं ना तो बता क्यों रो रहा है बता बैठ क्यों रो रहा है मेरी माँ बहुत तकलीफ में है पिछले चार पांच साल से उसको गठिया की बीमारी है डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया है अरे बाप रे गठिया की बीमारी तो बहुत बुरी होती है बहुत दर्द होता है मेरी एक सहेली को हुआ था तो क्या ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं तेरे पास पैसा तो मैंने जमा कर लिए थे पिछले दो साल से हर महीने दो तीन हजार जमा कर करके सत्तर हजार गाँव भेजे थे और तीन दिन बाद ऑपरेशन की डेट भी आ गई थी लेकिन आज जब मेरा छोटा भाई बैंक से पैसा निकाल कर हॉस्पिटल में जमा करने जा रहा था तब बस में किसी ने बैग चोरी कर लिया अरे अरे तो बहुत बुरा हुआ सच कहूँ तो पैसों के चोरी होने से बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि मेरी माँ को दो साल और हर दिन इस जानलेवा दर्द को सहना होगा मैं कितना नालायक और नाकारा हूँ जो अपनी माँ का दर्द नहीं मिटा सकता जो बेटा अपनी माँ का दर्द इतनी शिद्दत से महसूस करता है ना वो नालायक और नाकारा हो ही नहीं सकता और रही बात माँ के ऑपरेशन की तो जिस दिन ऑपरेशन तय हुआ है ना तीन दिन बाद ऑपरेशन होगा अरे पैसे मैं दूंगी तुझे नहीं नहीं मैं आपसे पैसा कैसे ले सकता हूँ आप लोगों को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी सबको लगेगा कि मैंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर आपसे पैसे हट लिए किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें मेरी कसम है किसी को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए लेकिन 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 कुछ नहीं देखो राजकुमार हर महीने ना दो तीन हजार रूपए मुझे दे दे तुझे पता ही नहीं चलेगा कब उधार चुपता हुआ मैं आपका उधार तो चुका दूंगा लेकिन आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा अरे अरे बस 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 पैर छोड़ने की जरूरत नहीं जा अपने काम पे लग जा तेरे पैसे का इंतजाम हो जाएगा जब आपने घर में सबसे पूछा था तब मैं चाहकर भी कुछ नहीं बता पाया क्योंकि मैं माँ जी की कसम से बंधा हुआ था मुझे माफ कर दो दोस्त आपकी गलती नहीं है साहब आप भी अपनी मां के लिए परेशान थे और मैं समझ सकता हूं जब बात मां की हो हर बेटा थोड़ा पूछता है
राधिका अरे इतने अच्छे काम के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया राजू को क्यों नहीं बताया अरे मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे तुमने मुझे लगा कहीं आप लोगों ने रोक लगा दी तो फिर राजकुमार की माँ का ऑपरेशन नहीं होगा इसलिए नहीं बताया राधिका देखो मैं तुम्हारी इस काम के लिए इज्जत करता हूँ पर फिर, फिर भी तुम्हें मुझे मुझे तो बताना चाहिए था सॉरी आज के बाद ना ऐसा कभी नहीं होगा राजू के पापा हेलो <laughs> छोटे भाई का फोन आया था हाँ माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ क्या बात है बधाई हो बधाई हो भाई तुम्हें राधिका तुम्हें भी बधाई हो <laughs> माँ जी आपके पैसे में जल्दी लौटा दूंगा कोई बात नहीं दे देना राजकुमार राधिका मासी मेरा एक सुझाव है राधिका मासी के इस नेक काम में पूरी सोनी डोसन हाइट सोसाइटी अपना योगदान दे सकती है यस राजकुमार तुमने जो पैसे राधिका मासी से लिए हैं यू समझ लो सोनी डोसन हाइट सोसाइटी तुम्हें लोन दे रही है सत्तर हजार रूपए का यस अरे जो तुम्हारी पगार में से धीरे धीरे कट होता जाएगा क्या मेरे सुझाव से सहमत है बिल्कुल क्या बात है आई लव यू मम्मी आई लव यू टू राजो चल जा बोलो ना आई लव यू टू राजू के पापा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.